ሰላም ጤናችሁ ይብሳለን ውድ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች ቤተሰቦች ውበት ገጻችሁ ይፍካ ውድ ያገር የሴቶች ይሄ ለእናንተ ውበት ማማር ለጤናችሁ መቅናት ለሰላማችሁ መብዛት ጠቃሚ የሃኪም ምክርና የሳይኮሎጂን ሐሳብ የምታገኙበት ቻናል ነው አብሮነታችሁ ውበትን ያጥፋል የዛሬው መረጃ የተፈጠሩ በሽታን የመከላከያ ስርዓታችንንና የኮሮና ቫይረስ ላይ ያተኩራል አብራችሁኝ በትቆዩ ሙሉ መረጃውን ነግራችኋለሁ የሚኖራችሁም ቆይታ ፍጹም የማትቆጩበት እንደሚሆንላችሁ ሙሉ ተስፋለኝ በፈረንጆቹ 1918 የተከሰተው ስፓኒሽ ፍሉ የተባለው ወረርሽ በወቅቱ ከነበረው የዓለም حزب አንድ አራተኛውን ማለትም ከ500 ሚሊዮን የሚሆኑትን ሲያጠቃ በ10 ሚሊዮኖች የሚቆጠሩትን በመግደል በተመዘገበ ታሪክ ውስጥ በጣም ከፍተኛ መቅሰፍ ተነበረ በዚያ ዘመን ከወራሽኙ ጋር በሚፈጠር እድል የአባብ ዘይት ሻጮች በከፍተኛ ስራ ላይ ነበሩ ለዚህ የሚረዳቸው ዘንድ ማስተዋቂያዎችን ይጠቀሙ ነበር ማስተዋቂያዎቻቸው በጋዜጣ ላይ በመደበኛነት ይወጡ የነበረ ሲሆን አስፈሪ ርዕሶችም ነበሯቸው ወዳለንበት 2020ን መለስም ብዙ አልተለወጠ ምንም እንኳን ኮቪ-19 ከስፓኒሽ ፍሉ ከመቶ አመታት ሳይንሳዊ ግኝቶች በኋላ ቢከሰትም አሁንም አጣያቂ በሆኑ መድኃኒቶችና ባህላዊ መፍትሄዎች እንደተከበበ ነው አሁን ግን ዋነኛው ማጠንጠኛ የሰውነትን በሽታ የመከላከላ ቅም አጎልበት የሚል ነው በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ከመሳረጡት ያልተረጋገጡ መረጃዎች መካከል እንደ ማንኛውም ጊዜ ሁሉ ያመጋገም ምክሮች በብዛት ይሰጣሉ። በጸረተ ህዋሲያንና በቫይታሚን ሲ የበለጸጉ ምግቦችን እንድንወስድም የተበረታታ ነው። የበሽታ ተከላካይ ህዋሳቱን ማጎልበት ክኒኖች በብዛት የሚነገርላቸው ምርጥ ምግቦች ወይም የጤና አጠባበቅ ለምዶች በአቋራጭ ለጤነኛ የበሽታ መቋቋም ስርዓት ያገዛሉ የሚለው አስተሳሰብ ያልተጨበጠ ነገር ነው ይላሉ ባለሙያዎች። አክላውም በእውነቱ በሽታን የመከላከል አቅምን ከፍ ማድረግ የሚለው ጽንሳ ሐሳብ ምንም አይነት ሳይንሳዊ ትርጉም የለውም በሽታን ለመከላከል ሶስት ነገሮች አሉ ሴሉ የኤል ኢሚኖሎጂስቶች ወይም የሰውነት በሽታን የመከላከል ስርዓትን የሚያጠና ዘርፍ የሆኑት አኪኮ ኢዋሳኪ ይገልጻሉ በመጀመሪያ ላይ በሽታን ለመከላከል ቆዳችንና የአየር መተላለፊያ አካላችን አሉ እነዚህ ለበሽታው እንቅፋት ይሆናሉ። ሆኖም ቫይረሱ እነዚህ መከላከያዎች ካለፈ በኋላ ተፈጥሯዊ በሽታ የመከላከያን ይነሳል ይላሉ። በዚህም ማንቂያውን ካፍ የሚያደርጉና ማንኛውንም መጥ ነገር መዋጋት የሚጀምሩ ኬሚካሎችንና ሴሎችም ይካተታሉ። የበቂካል ሆነ ሌላኛው በሽታን የመቋቋም ስርዓታችን ወደ ስራ ይገባል ይላሉ። ይህም ጥቂት ቀናት ወይም ሳምንታት የሚወስድባቸው ሴሎችንና ፕሮቲኖችን ያካትታል። አብዛኞቹ ኢንፌክሽኖች በሽታ የመከላከል አቅምን ያነቃቃሉ። ሌላኛው መንገድ ደግሞ ክትባት ነው። አካልን በህይወት ባሉ ወይም በሞቱ ረቂቅ ተህዋሲያን ወይም ለነሱ ክፍሎች በማጋለጥ ሰውነት ትክክለኛው በሽታ ሲመጣ እንዲለያቸው ማድረግ ነው። የሰውን በሽታ የመከላከያ ስርዓትን ከፍ ማድረግ የሚለው ጽንሳ ሐሳብ ምን አለባትም እነዚህን መላሾች የበለጠ ንቁ ወይም ጠንካራ እንዲሆኑ ያደርግ ይሆናል የሰውነታችን በሽታን የመከላከል ስርዓት የጉንፋን መልክቶችን ይሰዱ የሰውነት ህመም ትኩሳት የጭንቅላት መክበድ እነዚህ ሁሉ በቫይረሱ የተከሰቱ አይደሉም የለቆንም አካሎ በተፈጥሯዊ መንገድ የሚያነቃቃቸው የበሽታ መከላከል ምላሽ ክፍሎች ናቸው ካፍንጫ የሚወጣው ፈሳሽ በ ካፍንጫ የሚወጣው ፈሳሽ አምጪ ተህዋሲያንን ለማስወገድ ይረዳል ተኩሳቱ በሽታው እንዳይዛባ የሚቸገርበትን ሞቃት አካባቢ እንዲኖር ይረዳል ህመምና አጠቃላይ ህመሙ የሚያስከትሉት ስሜት የሰውነት የበሽታ ተከላካይ ሴሎች ምን መስራት እንዳለባቸውና ወዴት መሄድ እንዳለባቸው የሚነግራቸው ነው። ምልክቶቹን ቅስቀሳ እንድንቀንስና ሰውነታችን እንዲሻለው 
ለአይምራችን መልእክትን ለማስተላለፍ ነው ሌላውን የበሽታ መከላከያ ገጽታ የመላመድ በሽታ ተከላካይ ስርዓት ነው ለምሳሌ አለርጂዎች የሚከሰቱት ሰውነት አይስ ማማኝም ብሎ በሚያስበው ነገር ላይ የሚሰጠው ምላሽ ነው ነገር ግን የተወሰኑ የበሽታ ተከላካይ ህዋሳትን የሚያጎለብቱ ምርቶች ወይንም አጎልብተው ባይሆንም የበሽታ መከላከያ ምላሽን ጠቃሚ በሆነ መንገድ ሊያሻሽሉ ይችላሉ ብለን እንገምታለን ቸገሩ ብዙዎቹ ማስረጃ ይላቸውም ብለዋል ኢዋሳኪ ስለዚህ በመን ላይ የተመሰረተናው ካልን ደግሞ ጤናማ ከሆኑ ከቫይታሚን ዲ ውጪ ያሉ ተጨማሪ ነገሮችን ይርሱ የቫይታሚኖች ሚና ብዙ መልቲ ቫይታሚኖች የበሽታ መከላከልን ድጋፍ ይሰጣሉ ወይም ጤናማ የበሽታ መከላከያ ተግባርን ጠብቆ ለማቆየት ይረዳሉ ቢሉ BBC ከ4 አመት በፊት እንደዘገበው ተጨማሪ ቫይታሚኖች ጤናማ ሰዎች ላይ አይሰሩ አንዳንዶቹም ጎጂ ሊሆኑ ይችላሉ ይላሉ ቫይታሚን C ይውሰዱ ሆኖም የቫይታሚን C ጉንፋንንና ሌሎችን የመተንፈሻ አካላትን በሽታ ለመቋቋም እንድንችል በማገስ ትልቅ ሚና እንዳለው የሚያሳይ ትንሽ ማስረጃ ብቻ ነው ኮትሬን የተባለ ታዋቂ ደረጃት በፈረንጆቹ 2013 ባደረገው ምርምር አዋቂዎች ላይ ከፍተኛ መጠን ያለው የቫይታሚን ሲ የበሽታ ምልክቶች መታየት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከተሰጠ በተለመደው የጉንፋን ምልክቶች ቆይታ ወይም ክብደት ላይ ምንም ለውጥ የማያመጣ መሆኑ ነው ባደጉት ሀገራት ያሉ ሰዎች ቫይታሚን ሲን ከመግባቸው ያገኛሉ ይህም ጠቃሚ ነው ቢባልም በሌላ መልኩ ደግሞ የዚህ ቫይታሚን ከፍተኛ መጠን መገኘት የኩላሊት ጠጠርን ያስከትላል ጉድላት ከሌለውት በስተቀር የቫይታሚን ምግቦችን ለበሽታ መከላከያ ስርዓት ወጥ ጠቃሚ አይደሉም ብለዋል ኢዋዋኪ በርካታ ጣናቶች ዝቅተኛ የቫይታሚን ዲ መጠንን ከመተንፈሻ አካላት ኢንፌክሽኖችና ከፍ ካለባቸው ከባድ ምልክቶች ጋር ያያይዙታል በርግጥ ብዙ በሽታ ተከላካይ ህዋሳት ቫይታሚን ዲን በነቃት መገንዘብ ይችላሉ። እናም ምንም እንኳን በትክክል ሚስጥር ሆኖ የሚቆይ ቢሆንም በነበረም ሆነ በተላላፊ በሽታ ምላሽ ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል ተብሎ ይታሰባል። የቫይታሚን ዲ እጥረት በብዙ ሀገራት ሀብታም ሀገራትን ጨምሮ ወረርሽኝ ነው። ከፈረንጆቹ 2012 ጀምሮ በአለም ዙሪያ 1 ቢሊዮን የሚጠጉ ሰዎች በቂ ቫይታሚን ዲ እንዳላገኙ ይገመታል። ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ደግሞ ራስን ከኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ይረዳሉ በሚል በርካታ በተጨባጭ መረጃ ያልተደገፉ ነገሮች በስፋት ይሰማሉ። ነገር ግን እርሱን የሚከላከል አንድ መንገድ አለ ከሌሎች ሰዎች መራቅ። ጸረታ ህዋሲያን መድኃኒቶችን ማከማቸት አይስፈልግም። ነጭ የደም ሴሎች መርዛማ የኦክስጅን ውህዶችን ይለቃሉ። እነዚህ ባለ ሁለት መልክ ናቸው። በአንድ በኩል ባክቴሪያዎችንና ቫይረሶችን እንዳይበዙም ያገዳቸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ጤናማ ሴሎችን በመግደል ካንሰርና እርጅና እንዲከሰት እንዲሁም የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን እንሊያጠፉና ሊጎዱ ይችላሉ። ይህ እንዳይከሰት ለማስቆም ሰውነት በጸረ ተህዋሲያን ላይ ተመሰረተ ነው። እነዚህ የማይታዘዙ የኦክስጅን ውህዶችን ለመቆጣጠርና ሴሎቻችንን ደህና ለማድረግ ይረዳሉ። እናም እነዚህን ከምግቦቻችን ውስጥ እናገኛለን። በመሆኑ ባሆኑ ጊዜ ማንኛውም አይነት መድኃኒትም ሆነ ቅመም ከኮቪድ 19 ሊከላከለን እንደሚችል የሚያመለክት ምንም መረጃ የለም። ስለዚህ ምን እንደሚሰራ ተረጋግጧል። ኢዋዋኪ እንደሚሉት አብዛኛዎቹ ታሪኮች በአንጻራዊነት የፈጠራ ሲሆኑ የተሳሳተ የደህንነት ስሜት ይሰጠዋል። የማስጠነቀቀው ነገር ቢኖር ሰዎች የደህንነት ስሜት ሲሰማቸው ወደ ውጭ በመሄድ በድግሶች ላይ እንዳይሳተፉ ነው ይላሉ። የበሽታው መከላከያ ስርዓትን የሚያጎለብቱ ዘዴዎች አሉ። የሚያማልሉ ወይም ታሽገው የሚሸጡ አይደሉም። ገንዘቦንም አይጠይቁም። ባንክ ይንቀልፈን ያግኙ። ያካል ብቃት እንቅስቀሳ ያደርጉ የተመጣጣነ ምግብ ይመገቡና ጭንቀትን ለማስወገድ ይሞክሩ የካል ተሳካ ለተወሰኑ በሽታ አምጪ ተህዋሲያን መከላከያ የሚሆን አንድ እርግጠኛ መንገድ አለ እሱም ከተባት 
ነገር ግን እስካሁን ለኮሮና ቫይረስ መከላከያ የተገኘ ነገር የለም እንግዲህ ጥላና ሸኝ ቤት አይገቡ እዚ ድረስ ካመጣዋችሁ ዳይን ተወጣው አስተዋይም መልካም ምክሩን ገንዘብ ያደርጋል እንዴል መጽሐፍ ምሳሌ ያልኳችሁ መልካም መስሎ ቢታያችሁ ሀስተውሉና ጤና ለመሆናችሁ ዋስተናድርኩት ያለም ያለም ጥሩ መስሎ አተላ ፍሪ መስሎ ገለባ ነው ይሁን ሽብን ብትሉ ደግሞ ስህተቴን ጠቁሙኝና ከጥፋቴ ተቃንቼ ልምጣ ሰላም ውበት ጤናና መልካም ሳቁሉ ባላችሁበት ይሁን